Ok. Bueno, muy buenos días a todas, todos. Eh, tenemos el gusto de compartir hoy con, con Graving Vicas Alfaro. Graving es ingeniero en informática, pero desde que era muy joven, él no, no quiere hablar de su edad, ¿verdad? comenzó a trabajar a fines de los, de los años 80, 1987, a trabajar como, como programador y analista y, y estuvo involucrado en sistemas Unix y desarrollando software y poco, fue, poco a poco fue pasando al área de infraestructura y de redes en el mundo laboral. Tiene un, un grado en, en informática y una maestría en administración de negocios. Es instructor certificado de Academia Cisco y desde hace varios años, siete años, trabaja en Akamai. Él nos va a contar un poquito de, de qué es Akamai, ¿verdad? Es, eh, no sé qué porcentaje del tráfico del mundo pasa por los servidores de Akamai, ¿verdad? Este, a veces uno ve ahí fb.static, hay cosas por el estilo. Eh, desarrolla cosas, tecnología para, para Apple, por ejemplo, y para otros. Y, y el origen de esa, de esa empresa es muy interesante. Son de los grandes innovadores en, en lo que es redes y acercar el contenido a los clientes, pero también han hecho un giro alrededor de la, de la ciberseguridad distribuida. ¿verdad? Entonces les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Graving, por, por preparar esta eh, conferencia hoy. Y Graving nos va a compartir también algunas de las experiencias relacionadas con, con casos, ¿verdad? Esta no es una charla de ventas, es para compartir conceptos, ¿verdad? Entonces, claro sí. le damos la bienvenida a Alexandra, Gravin, Robert, Tommy, E. Rodríguez, que no sé no, no, cuál es su nombre, don Roberto, y Leonardo, viejo amigo. Adelante, Gravin. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por eh, invitarnos a este espacio y gracias Ignacio por, por haber ido al LinkedIn y, y buscar todo el detalle de, 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 de mi historia, encantadísimo, déjame contra, eh, compartir mi pantalla uh, y como le dice Ignacio, nuestro compromiso en este espacio es hacer eh, sinceramente lo más productivo posible este, esta inversión en tiempo y así siempre lo veo y sí, uh, Obviamente, pues, no puedo dejar de lado la marca que represento, pero, pero mi foco es, en esencia, al hacerlo productivo, enfocarnos en, en el fondo, no tanto en, en, en las marcas. Eh, a, a tu pregunta, Ignacio, hoy se estima que entre el, el 45 y el 50% del tráfico web del mundo pasa por una plataforma llamada Akamai, que es el CDN, y lo vamos a, a comentar en unos minutos. Por cierto... Hay un espacio de preguntas y respuestas al final que eh, encantadísimo estamos aquí para servir. O si hubiese una pregunta que, que es relevante en el momento, encantadísimo de, de aportar. Este gráfico que están viendo en estos momentos uh, es en tiempo real y es exactamente lo que está pasando eh, en la plataforma. Puede hacer que ustedes hayan visto muchos eh, de este tipo de gráficos, pero si se dan cuenta, lo que está pasando es una guerra y en ese tráfico que estamos obteniendo, estamos viendo exactamente lo que está sucediendo y aquí pareciera que es Europa contra, contra Estados Unidos. De hecho, la mayoría de tráfico eh, sucede o llega, a, se origina y sale de Estados Unidos eh, y para muchos pudiera ser esto algo de todos los días, pero lo quiero traer porque esa es la realidad del contexto de hoy, a hoy y hace muchos años. Hablaba con mi amigo Leo y, y Roberto ahí en un momento de, de un déjà vu histórico de cómo empezó toda esta, toda esta loquera eh, por muchos años y no se ha detenido. Entonces, eh, el CDN, el Content Delivery, es, es, está relacionado con muchas cosas que tal vez o tradicionalmente nunca hemos entendido, nunca hemos visto, y es el objetivo de este espacio, compartir de qué trata el CDN, dónde puedo crecer, dónde están las oportunidades, dónde está el beneficio, y trato de verlo siempre de forma transparente en el concepto del CDN, y, y uh, somos pioneros, eh, pero, pero siempre el foco será conversar en este ratito del CDN de una forma muy, muy objetiva. ¿Les parece? Le damos. Por supuesto, tengo también un PowerPoint uh, con el cual pues, voy a tratar de guiar eh, mi conversación y de nuevo con el objetivo de presentar eh, beneficio y valor eh, a cada uno de ustedes. Así que ese es, ese es el foco. Empecemos. Uh, 
Uh, un poco de lo que es Akamai, es, una, es, un, es un nombre, puede ser que muy poco conocido para ustedes, algunos ya los conocen, sobre todo en la parte de Carriers, otros no tanto, fundada en el 98 en un emprendimiento de, de Danny Lewin y otras cuatro personas, dentro de esas personas es Tom Layton, matemático del MIT, uh, Danny Lewin también era de MIT, uh, y literalmente nació como un emprendimiento muy interesante, donde todavía hoy eh, no, el CEO actual sigue siendo Tom Layton y, y, y forma parte de, 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 del staff desde hace más o menos unos 13 años. Algunas estadísticas de referencia en términos de volúmenes. Akamai es el pionero, fue el que diseñó realmente el CDN hace 24 años y sigue siendo hoy líder en, en, en ese tipo de mercado. No lo digo en términos de mercadeo, lo digo en términos de, del entorno de lo que vamos a ver a continuación y la relevancia que tiene, no solo a nivel del Internet, sino también a nivel de, de, de nuestro país, ¿verdad? de lo que realmente tiene que ver. Pero al final, en el fondo es, ¿pero de qué de todas maneras trata el Content Delivery Network o una red distribuida? Y, 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 y en esa palabra, cuando, cuando visito a clientes, y, y le decía hace un rato a Roberto, antes de estar en el área comercial que empecé hace tres años eh, y en que tengo ocho años de estar en Acamay, empezando en Acamay, por mi, por mi trayectoria y la historia en seguridad, me tocó visitar clientes desde México hasta Argentina, de todo tipo, generalmente asesorando, um, trasladando de la experiencia que adquirimos en un lado y lo que, lo que otros han hecho en otro lado. Y siempre la pregunta era, bueno, ¿qué era Akamai? Y todos se quedaban exactamente ahí. O sea, realmente, Graven, ¿de qué me estás hablando? No entiendo ni siquiera la pasta. La palabra es rara. Por cierto, significa wise en el lenguaje hawaiano. Nació del emprendimiento. Y como tiene mucho que ver con Hawái, verán el loguito aquí arriba. El logo eh, son unas olas eh, representando también eh, Hawái. Algunos productos también tienen nombre de las islas de Hawái. Kona, por ejemplo, es una de esas volcanes eh, dentro de la historia. Han visto ahí en Disney que ha sacado varias historias y faulas. Eh, el volcán que sale es Kona y ese también representa nuestro, uno de los productos. Pero en fin, el punto es, ¿qué significa Kamai? Y eso, y eso es relevante. ¿Qué es el CDN? ¿Qué es el Content Delivery Network? Quise traer este gráfico porque lo que vemos tradicionalmente es exactamente lo que está en la pantalla. Eh, normalmente entre tecnólogos lo llamamos usuarios, pero la realidad no son usuarios, son consumidores. Consumidores de contenido digital que consumen y exigen y son altamente exige, eh, volátiles. ¿no? Hoy más que nunca es muy claro que, que un cliente mm, que mm, impacta o tiene problemas en la forma en que consume el contenido de quien sea, del banco X, del banco Y, de la institución Z, eh, se queja e impacta de alguna u otra forma y tiene más poder para impactar positiva o negativamente dentro de ello. El modelo tradicional es, bueno, este es el Internet, a la izquierda tenemos algo que llamamos el origen, el origen de los datos, llamémoslo origen, realmente donde se almacenan los activos digitales, eh, llámense en páginas web, aplicaciones nativas, como ustedes quieran, de las tecnologías que sean. Al final, son eh, activos digitales que eh, estos consumidores deben de consumir. Y este dato o origen de los datos puede ser de cualquier tipo. Puede ser un centro de datos privado, un centro de datos on-premises, o lo que hoy más tendencia, o más bien ya no es una tendencia, es, es realmente un hecho de, de soluciones en la nube donde cada vez es más fuerte. Independientemente de donde estén los, los datos, es muy claro que el consumidor independientemente de dónde se encuentre, debe atravesar por su propio esfuerzo esto que llamamos la nube. Hoy le llamamos la nube, ¿cierto? Leo, antes le llamábamos de forma diferente. La nube siempre ha estado ahí para los que tenemos canitas. Entonces, eh, esa, esa distancia, esa línea azul, impacta en el consumidor. Y eso es la esencia del por qué nació el CDN hace 24 años. Y eso es muy interesante en la visión que se tenía ya hace 24 años. De la problemática que iba a haber dentro de los estándares abiertos que no consideraban seguridad. Era meramente el esfuerzo hace 25, 26 años del Internet era conectar a A con B. No importa la forma, no importa la velocidad. Es cómo llegar de A a B por un cable. Y, y hoy, pues obviamente, las deficiencias de seguridad la, la latencia 
en ese momento no era tan relevante y es ahí donde ha crecido montones el CDN. ¿Qué significa realmente el CDN o el Content Delivery Network o las redes distribuidas de contenido? Sobre todo en el borde. Nótese que la, que la arquitectura, más bien el, el entorno no cambia, ni cambia eh, el origen, ni cambian los consumidores. Lo que cambia es la arquitectura, porque el concepto eh, básico era que el consumidor tradicionalmente va a consumir más y mejor cuando el contenido está lo más cerca eh, de donde él está y se le facilitan las funciones. Posiblemente los productos como Coca-Cola, Pepsi y lo demás se podrían consumir más si en cada casa hubiese o ellos pudieran colocar una refri pequeña llena de, de Coca-Cola y Pepsi. Digo yo Coca-Cola, Pepsi, ya veo a Leo ahí riéndose porque está pensando en, la, en, en el águila, ¿verdad? La cervecería y lo demás. Al fin y al cabo, el, el, en el fondo, el concepto lo que persigue es entre mayor facilidad tenga el consumidor para consumir, más va a consumir. Y eso es en esencia de lo que trata el Content Delivery Network. Al poner servidores distribuidos en una plataforma inteligentemente enlazada y desarrollada alrededor del mundo, y siendo esta plataforma la que administra el contenido distribuido, va a lograr que la experiencia del consumidor sea mucho mejor. Y de eso se trata. Es ahí donde nace Akamai con tecnología propietaria desarrollada hace muchos años eh, y con una plataforma que eh, es, eh, enlaza todos estos servidores alrededor del mundo en más de 135 países. Hoy representamos más de 350 servidores. No tengo estadísticas reales donde o algo que diga, no, mira, hicimos un, un testing, fuimos a tales empresas y verificamos que la plataforma más grande es A o B. Pero se comenta que, es que la plataforma más grande del mundo de este tipo de tecnologías es eh, Akamai como pionero uh, eh, en, en ese orden de ideas. Insisto, no lo digo en términos de marketing, es que soportar una plataforma de 350 mil servidores con, con, para mantener el 50% del tráfico web del mundo con un 100% de disponibilidad es, es todo un reto segundo a segundo y por eso es relevante y sí, es un 100% de disponibilidad como SLA de fábrica, que es el reto importante, porque al final, vamos a ver en la arquitectura, uh, la plataforma juega un papel fundamental en el desarrollo de las tecnologías y de muchos clientes alrededor del mundo. Lo que pretendemos en esta estructura entonces es, de nuevo, como, como se ve en la filmina, que el contenido esté siempre, siempre lo más cercano al consumidor. Y reitero, no necesariamente ese consumidor puede estar en Costa Rica. La experiencia de consumo puede ser o debería ser la misma. Les puedo asegurar que Netflix no sería hoy lo que es sin Akamai. Amazon no vende lo que vende si no tuviera Akamai. El desarrollo de las líneas aéreas no sería realmente lo que es hoy si no tuvieran Akamai. Cuando hablamos de la infraestructura de, de bancos, es exactamente la misma circunstancia porque todo ese contenido está lo más cercano a, a los consumidores. Disney Plus es otro ejemplo, la NFL, la NBA, los Juegos Olímpicos, no tendrían esa experiencia eh, que siempre fue planteada entre los operadores eh, a nivel de DVD, o sea, que yo pudiera tener en internet ese efecto de que puedo atrasar y adelantar un video, tenerlo en HD, y tener la experiencia del DVD para poderlo atrasar eh, y, y, o mover hacia adelante a donde yo quiera, como que si tuviera un DVD, pero esto es internet. De nuevo, uh, estoy seguro que Roberto, Ignacio, Leo y algunos más entenderían en el fondo lo que es el reto que significa eso. Eh, hoy tal vez ya jóvenes más eh, o verdaderos jóvenes en, no, no entienden lo que significa el reto de... De, de esa experiencia y todo lo que está detrás de eso. Pues exactamente ese es el reto del CDN. Y entonces la arquitectura cambia, porque ya estos usuarios, si se dan cuenta, esas líneas azules son mucho más cortas y se desvían sobre los servidores de Akamai, que a la vez en su red privada interna, pero manteniendo los estándares, que es algo de lo obvio, siguen entregando el contenido y alimentan, alimentan la infraestructura. Esta es la esencia de la arquitectura. Esta es la esencia de cómo realmente esa red de Content Delivery Network o de CDN funciona. Obviamente significa programar la plataforma, 
Y al final eh, se trata de un pequeño cambio a nivel de DNS. En esencia, eso es lo único que se requiere. Es decir, cuando una empresa X uh, sin Akamai necesita que sus consumidores consuman su contenido, debo de anunciarlo por algo que se llama uh, un, un dominio, un nombre cualquiera, uh, asociado a una dirección IP. No quiero entrar en los detalles técnicos, pero en realidad en el fondo así es. Uh, cuando tenemos un CDN, lo único que se requiere es que esa relación de nombre por dirección IP eh, sea reemplazada por algo que se llama un CNAME para que las conexiones eh, se, se desvíen por el, por el CDN. Las primeras sesiones, los primeros milisegundos, en los primeros intercambios de DNS que tiene el consumidor con el servidor nos permiten identificar dónde geográficamente está ubicado el consumidor para desviar la conexión al servidor óptimo de Akamai para atender esa solución. Y en esencia, insisto, uh, ya no es ciencia cuántica, hay varios, básicamente esa es la metodología con la cual todos los oferentes del mercado de CDN funcionan. Es, esto se llama reverse proxy, es la tecnología, eh, y en el fondo lo que se trata simplemente es ese cambio de CDN, pero el, el CNAME, para, para poder realmente atender la demanda. Obviamente... Hey, Graving, perdón, perdón favor, Graving. Leo, amigo. Eh, Ok, eh, Akamai es uno de los CDN y por supuesto el mayoritario, pero ¿cuánto de internet se usa ahora sin CDN? Eh, me refiero este, a, a, sí. a, a como pusiste la primera gráfica, yo creo que es in, infinitamente pequeño, ¿verdad? Exacto, exacto. El, el Akamai, no quiero, bueno, de nuevo, uh, hay que ver las estadísticas, pero en el mercado, y tengo estadísticas de que Akamai en el mercado de CDN, representa alrededor del, del 30% y es dominante. El, el siguiente, el segundo, hay varios. Hay, está Imperva, está Cloudflare, está Fastly, hay varias otras marcas. El segundo, inmediato después, eh, es, anda alrededor del, del 8% y ahí empiezan a descenderse. Eh, infraestructuras enormes como AT&T utilizan su propio CDN. No han sido muy exitosos, pero lo utilizan. Entonces, sí, es una pregunta interesante porque... Uh, sumando a todos esos eh, jugadores del mercado, uno podría arriesgarse a decir que casi el 80% del tráfico web mundial pasa por CDNs y no podría tener un desarrollo como el que se tiene hoy uh, gracias a los CDNs eh, como concepto. Uh, es, es muy evidente que hay diferentes oportunidades y diferentes ángulos. Eh, y, y de nuevo, no quiero decir que el CDN es para todos. Por ejemplo, si la floristería que está aquí en Lindora quisiera cambiar su modelo de negocios y salir del modelo tradicional de vender flores frente a la calle y moverse a internet, seguramente su mercado meta sea eh, la misma gente que pasa por Lindora, sus consumidores son los mismos y, y casi que el, no, el 100% eh, son costarricenses. Entonces difícilmente ellos van a poder encontrar un beneficio del CDN mm, a menos que quieran, y hay por supuesto floristerías, que tienen un mercado un poco más grande. Por ejemplo, tengo un cliente en Perú que vende montones por internet, es una floristería, pero la mayoría de sus consumidores están en Estados Unidos que compran desde Estados Unidos para enviar flores eh, a sus familias en Perú. Es ahí donde está la oportunidad del CDN y lo podemos desviar en dos líneas. Así que depende, depende de, del tipo de tráfico, eh, las características, si es tráfico de media, por ejemplo, los partidos de la NBA, la, los partidos de la, de, la, de la CL por internet están pasando por, por cierto, esperemos hoy ganar, lo necesitamos ganar. Ese partido va a pasar eh, por, por un CDN para poder ser distribuido. Te respondí, Leo, y me encantó el aporte. Sí, tal vez me permití. No, claro que son, son conceptos semejantes a otros que ya existen en computación, ¿verdad? Memoria virtual. Exacto. ¿verdad? Los cache, cache o cachés. ¿verdad? que es el principio de proximidad de aquello que se usa más frecuentemente, por ejemplo. Exacto, exacto. Es la suma de, de, de inventos y tecnologías. Hay muchas patentes que están detrás de esto, pero en el fondo sí. O sea, aquí estamos sumando eh, todos los beneficios de, de diferentes tecnologías, pero to, tal cual lo indican. Hay, hay algunos aspectos innovadores, hay algunos aspectos eh, que hacen sutiles diferencias, porque al final... Eh, la optimización es lo que, en el fondo, lo que se inició todo esto fue con optimización y luego creció en otros beneficios. Yo creo que por tiempo, yo llevo como 15 minutos según mi reloj y me gusta alinear y ser lo más, lo más productivo. En la evolución, y me encanta, por favor, los aportes son siempre bienvenidos para que esto no sea un monólogo y sea lo más entretenido posible. Pero en esa evolución, 
noten abajo donde sale alguien de esos consumidores que de repente, yo lo llamo la, el lobo con piel de oveja, ¿no? Donde quiere consumir uh, y se vuelve un usuario malicioso, lo cual eh, ofrece una amenaza contra la infraestructura. Ahí, entonces, cuando el contenido está lo más cerca del consumidor, es donde también aparece una oportunidad de seguridad, porque entonces en el modelo tradicional, de nuevo, lo que muchos todavía empresas utilizan hoy, esos consumidores o la estrategia de seguridad era eh, al lado izquierdo, en el origen. En el origen yo tengo mis firewalls, en el origen tengo toda la batería de seguridad, pero mis enlaces tienen que recibir esa basura y yo tengo que pagar esa basura. La propuesta de Akamai es, bueno, si yo logro detectar esa malicia lo más cercano a donde se origina la malicia, es decir, si hay alguien en Rusia que me quiere atacar, si hay alguien eh, en Brasil y si hay alguien en Corea del Norte, inclusive, que me quiere atacar y que hay toda una red de bots, entonces, al también poder detectar esa malicia de forma temprana, estoy dejando esa malicia donde casualmente se origina. Esto tiene un, un, un beneficio uh, indirecto súper interesante, porque al bloquear la malicia, al bloquear ese ataque, como los que veíamos hace un rato, en Corea, en Kuwait, en Rusia, en Brasil, los recursos que se consumen en el origen obligatoriamente son menos. Y los enlaces son completamente limpios, que no me escuchen los operadores, ¿verdad? Porque entonces significa que ya no necesito 400 o 500 megas. Probablemente voy a necesitar, de hecho, mucho menor. Y ahí nace otro SLA. Con, acá, con, con este tipo de tecnologías, Generalmente el descongestionamiento de los enlaces, de los recursos informáticos en el lado izquierdo, andan alrededor de un 40 o 50 por ciento de, de los recursos. Esos son ahorros. Esos son ahorros muy interesantes y optimiza también el uso del contenido del lado derecho. Por la misma razón, porque estos servidores tienen doble función. Los servidores en realidad tienen tecnología propietaria. El sistema operativo es propietario. Uh, y son diferentes capas de seguridad o diferentes capas de software escritos en cada servidor que se mantienen segundo a segundo, con los cuales primeramente se analizan si las conexiones son maliciosas, se ejecutan las reglas que los, que los eh, contratantes de, de los recursos, un banco X, un banco Y, contrata a Kamai para que los proteja y proteja sus activos digitales. Y lo primero que sucede son activar reglas que ellos mismos han configurado respecto a lo que es bueno o lo que es o no es permitido. Y eso hace una gran diferencia entonces porque de nuevo también a la vez que eh, se puede mm, mejorar y se irremediablemente se va a mejorar el rendimiento, primero se asegura y luego se mejora el rendimiento. Y es ahí donde nace realmente el beneficio puntual para muchos clientes en el área financiera y por eso quiero hablar de algunos casos de, de, de éxito que hemos logrado tener o casi todos casos, simplemente son casos relevantes. Entonces, en resumen, moviendo el contenido lo más cercano de los consumidores definitivamente va a lograr que el, el consumo sea mucho mejor, la experiencia de los consumidores sea inevitablemente mejor y positiva. Uh, eso causa fidelidad irremediablemente un sitio que, que provee el contenido lo más rápido va a lograr una mayor fidelidad, aumenta las probabilidades de hacer negocio. Un e-commerce que, que responde al clic independientemente de, de la demanda, siempre disponible, va a tener más, mayores oportunidades de hacer negocio. Y de eso se trata eh, el beneficio de Akamai, pero a la vez, perdón, de Akamai no, de los CDNs, pero a la vez también protegiéndolos eh, en toda circunstancia. Y ahí sale algo bien interesante. Cuando me refiero a toda circunstancia, literalmente me refiero a eh, toda circunstancia. ¿Qué les parecería realmente si, si llegaran eh, 1.300 gigas de ancho de banda de basura al Internet de Costa Rica? ¿Cómo van a responder a eso? ¿Cómo podrían responder una página X o Y de 1.300 gigas? No, estoy equivocado, son 1.300 gigas. Eso sucedió hace dos años. Es el ataque más grande que se ha registrado. Han habido otros. Eh, tal vez no han sido públicos o no se pueden publicar, pero por lo menos el público, eh, este de 1.300, creo que inclusive eh, al final fueron 1.700 gigas de ancho de banda de basura, una red ampliamente distribuida de basura en Internet. Y eso, esos son los escenarios a los cuales nos enfrentamos acá. Eh, nuestra empresa 
que tiene alrededor de 24 o 25 ataques de denegación de servicios todas las semanas eh, de más de 600 megas. Ya de por sí 600 megas es una bestialidad para, para muchas empresas pequeñas. Y 24 de esos eh, por semana son simplemente una bestialidad lo que está sucediendo. Entonces, a veces el asunto se pone color de hormiga, ¿no? Cuando uno habla de estas historias, uno dice, wow, o sea, a mí me va a levantar y a qué me voy a enfrentar. Yo quisiera, yo quisiera algo diferente, yo quisiera una historia diferente, porque al final el negocio me exige cosas diferentes. Puede ser que yo estoy del lado del gobierno y, y no se vea el beneficio puntual. Veámoslo en términos de imagen, veámonos, veámonos cuánto costaría la imagen del Tribunal Supremo de Elecciones ese, ese segundo domingo de, de febrero a las 5 y 59, teniendo un ataque de 1.300 gigas. ¿Qué tal? Entonces no se trata solo de plata, se trata de circunstancias eh, y en ese tipo de escenarios también hemos detenido, hemos detenido ataques serios a, en las elecciones que acaban de pasar de Honduras, estuvo muy interesante, eh, en las que vienen, ahora en diciembre vienen de Colombia, uh, el próximo año vamos a tener las de Colombia también presidenciales, hemos tenido experiencias en México también y en Chile, así que eh, hay de todo. Yo al final lo que quisiera es algo que me ayude a estar un poco más tranquilo, ¿no? A disfrutar, a dormir, algo que me ayude. Y eso es eh, el mensaje eh, relevante de los CDNs eh, que hoy existen en el mercado. Que me, que me ayuden o me apalanquen ese beneficio uh, que enfoca mi organización y demás. Casos de negocio. Bueno, tenemos varios nos quedan más o menos unos 15 minutos, me, me corrige Ignacio, así que vamos a correr un poco. Este gráfico se ve con mucho texto, es, un, es uno de esos clientes interesantes que nos contrató en su momento dentro de lo que puedo presentar. Esto es un sitio en, en Estados Unidos donde tenía problemas de rendimiento en la página y eso causaba fidelidad. Eh, obviamente perdieron muchas oportunidades con el Black Friday y perdieron mucho dinero. Ellos lo que querían o apostaban es que el, el, la página cargando más rápido, las aplicaciones móviles, esto es Inglaterra, perdón, cargaran, cargaran más rápido, el negocio incrementaría. Lo que ven en la gráfica naranja es el tiempo medio de, de la página cargando con, con nuestro CDN. Uh, el, antes de Akamai, eh, la página cargaba en 20, 25 segundos. Vemos que en esos eh, momentos picos de compras, eh, el rendimiento con una de nuestras tecnologías que se llama DSA, que se muestra en naranja, se ve como eh, los consumidores tuvieron una media mucho menor, pasando de 20 segundos a 6 segundos. Y con, la, con el siguiente nivel de tecnología, porque hay calidades de, de eh, soluciones, eh, ION o ION, que se muestra en azul, se ve cómo el rendimiento de, de la página, de la aplicación móvil en este momento se redujo sustancialmente en más de un 100% del rendimiento y eso al final eh, se devuelve en que el, ese consumidor, sobre todo el consumidor impulsivo, ¿no? que viene y le ofrecen, qué sé yo, lo enamoran, de eso se trata también, poder tener una herramienta que le permita dar un contenido más enriquecido para mejorar su experiencia nos logren enamorar y, y captar la atención y nos motiven a consumir eh, emocionalmente, lo podríamos decir, ¿no? Eh, y de eso trata. Esto es uno de esos casos. Eh, otro caso para, para, para satisfacer a mi amigo Roberto en Australia, también te, tuvimos, en Australia la presencia de Akamai es muy fuerte. Estos son otros los sitios también eh, que también tenía problemas de rendimiento en Australia en su momento. Y necesitaban exactamente igual uh, mejorar el rendimiento para que la experiencia del consumidor fuera mucho mejor y pudiera consumir más. Eh, similarmente, se ven las gráficas de cómo el rendimiento de la, de la aplicación con una de nuestras tecnologías eh, tiene una mejora importante eh, y, se, y se logró reducir. Hay una pregunta, hay una pregunta de quién, de, de ah, Roberto. Cuéntame. El, el, estas mejoras de performance son sin comprarle ni un 5 más al operador. Sin comprarle, hay varias cosas interesantes. Lo primero es, lo un, no se instala absolutamente nada en el cliente. O sea, en este caso, eh, Yuyu uh, UGG Australia no, pudo, no necesitó instalar absolutamente nada, es 100% nube, simplemente es un cambio de cine. Se programó a Kamai con esas herramientas. Eh, el operador es, es totalmente transparente el que sea, ni siquiera lo voy a mencionar aquí porque pudo haber sido X, Y o Z, nada 
tuvo que ver con esa cosa, eh, tuvo un rendimiento inmediato, o sea, cuando ellos hicieron el cine en ese mismo milisegundo empezó a ver ya el beneficio de esas gráficas, eh, a la vez, en este caso en particular, si mal no me acuerdo, el, 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 descongestamiento, el descongestionamiento en el data center fue del 80%, es decir, el 80% del recurso que ellos tenían en el data center en memoria, disco duro, eh, a, almacenamiento y ancho de banda, fue un 80%. Ahí ellos cuestionaron realmente el presupuesto del año que venía porque pudieron ahorrarse ese tipo de cosas. Tenemos clientes que se ahorran alrededor del 95%, porque son clientes que están con una página en Amazon, son 100% web, no tienen más nada que web, ni correo electrónico, ni nada, sino simplemente páginas puras de e-commerce, y que al estar en Amazon, eh, logra maximizar el rendimiento con el CDN eh, de Akamai, bueno, en este caso de Akamai, necesito decir la marca, que es el que está más distribuido alrededor del mundo. Entonces, tiene presencia en toda América Latina con servidores propios. Eso significa entonces una oportunidad de negocio real de, de alguien pequeño, un emprendimiento de tener el beneficio de poner eh, bajos, eh, de hacer una inversión inicial muy baja en una página como de Amazon, que hasta gratis la puede poner, con una aplicación como CDN para poder tener el máximo rendimiento y maximizar la oportunidad. ¿Qué tal, Roberto? ¿Te respondí? Muchas gracias. Eh, otra cosa, Graving, es que con los CDNs dejamos de ser todos iguales en Internet, ¿verdad? ¿no? Exacto, exacto, y te, y te lleva al siguiente nivel a competir a nivel mundial. Pero la neutralidad de la verdad se va por carajo. Uh, Sí, y ahí, ahí estamos entrando en un, en un punto complicado, pero sí, en, en el fondo, sí, se, 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 da, se da ciertas características y son beneficios eh, que están ahí. Sí, digamos que si tengo, si, si A y B están compitiendo, A tiene el CDN y B no, definitivamente neutralidad eh, no existe. Cuando diseñaron el CDN hace veintipico de años, este, fue diseñado para mejorar el performance de la red, ¿la parte de seguridad era también parte de ese diseño original o se lo encontraron de camino? Ah, fue evolucionando. Y, y en realidad la historia es lo, la misma para todos los CDNs. Eh, la respuesta concreta es, eh, como te decía, tal cual. Cuando empezamos esto, de hecho en realidad cuando empezamos no empezamos uh, en la parte de, de negocio de web. Era meramente eh, broadcasting. Cuando se inició, estaba eh, originalmente pensada en media delivery, en, en, en la entrega de, de video, cuya experiencia era pésima hace 24 años, peor que la web. La web iba saliendo ahí, nos gustara o no, iba sobreviviendo, pero en media era simplemente caótico. La latencia en este tipo de cosas era, era altamente sensible y la variabilidad de la internet causaba casualmente esa, esa baja experiencia de consumo y ahí fue donde nació Akamai. O ahí arrancó, digamos, el concepto era muy global, pero su foco era mediamente en media. Luego, a los tres años, se vio la oportunidad de, de abarcar más el negocio en la parte ya de e-commerce y retailers, porque Amazon estaba naciendo en ese momento y también Apple estaba desarrollándose montones. Por cierto, hay una historia interesante ahí con Steve Jobs, eh, el finado de Steve Jobs y, y nuestro CEO. Una historia que después les cuento de un cheque en blanco. Eh, y, y ahí empezó el desarrollo y en esa misma evolución, hace más o menos unos 18, 17 años fue donde se evolucionó en la parte de seguridad, porque tampoco el WAF como tal, como Web Application Firewall existía. Eh, y, si, y en esos primeros intentos eh, se desarrolló algo que se llama el OASP para tratar de establecer los primeros estándares. Y Akamai también eh, fundó uh, junto con otros el OASP para crear los primeros WAF pensando, y esa es una discusión también interesante, que algunas veces nos cuestionan ¿por qué quiere otro firewall más? ¿por qué un WAF? Eh, y, ¿y cómo se complementa eso con los firewalls tradicionales? Hay, hay diferencias importantes en el foco, pero la historia puedo, puedo después profundizar. Ahí nace, ahí nace el crecimiento y la evolución de todo ese tipo de tecnologías, y la evolución no se detiene. Por ejemplo, hoy se habla mucho de edge computing, de tal manera de que el código que se ejecuta con este tipo de plataformas, eh, código propio para detectar eh, actividades específicas, ni se ejecute en el origen, ni se le traslade al navegador del consumidor, sino que esté en el borde. Por ejemplo, yo quisiera saber si el usuario está en Costa Rica para poderle enviar eh, ofertas específicas del mercado específico de Costa Rica en ese momento. 
Eh, es, eso es algo muy complicado para tener esa certeza. Entonces, es, en los últimos años ha habido una evolución hacia esa tendencia de ejecutar código en el CDN puro, de tal manera que ese, ese, ese programador tenga una tercera alternativa de ejecutar el código en el centro de la plataforma, poder determinar o ejecutar o delegar tal vez funciones muy importantes que lo logren ubicar, y ahí está el ejemplo de cómo poder determinar geográficamente ese usuario y enfocar mejor el contenido. ¿Te ayudé, Roberto? ¿Te respondí? Gracias. Y entonces, el, el, ustedes se brincan el VPN, el, la IP falsa que tiene uno en el VPN, porque ustedes eh... lo agarran uno aquí en la esquina, ¿no? Eh, eh, digamos que no, no, me, estás, me, estás dejando, me estás desnudando amigo Roberto, no venía preparado para eso eh, la respuesta es digamos hay de todo, hay de todo porque eh, sí, o sea, dentro de la parte de seguridad es parte de lo que se tiene que tener algo claro, importante nosotros somos PCI, nosotros somos ISO 27000 y por lo tanto y también estamos regulados eh, cotizamos en bolsa, así que hay una serie de regulaciones importantísimas y no solo nosotros, en realidad la industria en general el CDN ya está totalmente orientado en este tipo de estándares, entonces debemos obligatoriamente respetar todo lo que es HTTP, HTTPS y, y de ahí SSL y por lo tanto los VPNs también. Entonces, no, no interrumpimos el tráfico uh, en sí del SSL ni el HTTPS, pero es claramente, y podemos tener una discusión un poco más filosófica, hay certificados digitales de por medio y, y estamos en el centro dentro de la comunicación. Siempre lo hemos estado. Hace 24 años con todos los bancos, siempre lo hemos estado. Y el operador lo ha estado ahí también de todas maneras, ¿no? Eh, Tigo, Claro, están exactamente igual en el centro viendo paquetitos y, y las celdas de información. Así que, eh, sí. ¿Qué tal? <ríe> Roberto, no puedo dar muchos detalles, mi amigo. No, no, no. Ay ayúdame. <ríe> ¿Qué más? Enfoquemos un poco de seguridad porque hay algunos casos interesantes que les puede llamar la atención de lo que hemos logrado tener. Y aquí hago una pausa. Tengo algunas experiencias. Tal vez no podemos, no podemos, por cuestión de, de, de confidencialidad, no podemos dar los detalles, pero tuve alguna, tengo tres experiencias muy curiosas, muy interesantes que, que viví en carne propia. Un cliente bancario que fue, me acuerdo, yo venía saliendo de Cajadeán de aquí en Costa Rica a una reunión. La semana anterior había estado en un, en un cliente bancario en, eh, en México y cuando venía manejando me llamaron eh, ese cliente de México de que habían tenido un, un ataque así, así, así y me mandaron la, la carta de extorsión de este eh, ruso pidiéndole un millón de bitcoins. Eh, lo curioso del asunto es que había mandado simplemente 300 megas de basura a su enlace eh, y los afectaron. Y la respuesta de Telmex fue, eh, señor cliente, Banco X, ustedes yo sé que tiene tres enlaces conmigo de tales y tales velocidades eh, y nosotros no podemos soportar. Yo sé que tengo mi, mi hardware ahí, en, en, pero no estamos diseñados, no podemos realmente responder y mi SLA no, no, no incluye realmente responder esa respuesta. Así que la amenaza decía de que eso fue una muestra. Eh, de lo que estaban teniendo, pero que si no le daban eh, ese millón de bitcoins, ocho días después, a las tres de la tarde eh, del martes, el ataque iba a ser del doble del tráfico. Y ante eso, Telmex le dijo, dígame, cuando eso suceda, ¿cuál router quiere que le apague? Y yo con mucho gusto se lo apago. Esa fue la respuesta de, de, tel, de Telmex en ese momento. Y por eso nos localizaron, porque estaban desesperados. Me acuerdo que fue muy curioso porque... Fue tarde el jueves, les contaba, y el viernes en la mañana, pues, eh, tuvimos que salir como locos. Lo curioso de la historia, la anécdota es que uh, yo pues ya tenía un compromiso muy importante con, con mi familia y el, entonces el sábado yo estaba en, en, en las aguas termales en San José, por un lado viendo a mi esposa enojada, metidas en las aguas termales y yo al otro lado atendiendo la llamada porque estaba el, el gerente general de ese banco, eh, que, que, que entró a las llamadas a, la, a las 9 de la mañana de su tiempo y él así claro nos dijo, mire yo no sé nada de tecnología, no sé absolutamente nada, pero vamos a resumirlo de una forma muy sencilla. Mis amigos y yo aquí en el campo de golf necesitamos empezar a trabajar y empezar a, a disfrutar este estado tan lindo. Y yo no estoy para este tipo de cosas y menos para darle plata a un pendejo ruso. No le voy a dar absolutamente nada. Y aquí tengo a mi derecha en esta llamada, y habíamos como 30 personas, eh, la mayoría de ingenieros. Eh, y ese CEO llegó y lo dijo, eh, a mi derecha tengo el... el, el el gerente, el vicepresidente legal y la vicepresidenta de compras. 
el mensaje que les quiero dar es, imagínense que estoy arrancando un cheque y lo estoy firmando en este mismo instante, dejando esa zona en blanco, porque a esos malditos este, no les voy a dar absolutamente nada. Y yo me voy a ir a jugar golf y ustedes se deben de encargar de, primeramente, eh, hacer lo necesario para que eso no pase. Y segundo, los dejo para que ustedes le pongan el monto que tiene que eh, ir ese cheque para que la cosa se mueva como tenga que moverse. Y listo, nos vemos en el hoyo 8. Y así, así de sencillo bueno. el hombre lo resolvió. Así de sencillo lo bueno, resolvió bueno. Mientras, yo estaba, mientras yo estaba ahí con mi familia sufriendo humildemente, ¿verdad? Así que entonces, ahí arrancó todo. Ahí arrancó ese sábado en la mañana. Eh, fue la, la... Estamos hablando de casi 48 horas después de que me contactaron. Ahí arrancó todo, eh, 24 horas después ya teníamos la tecnología implementada para detener el ataque eh, y, lo que, y tengo las gráficas, tengo las gráficas de que no llegaron 600 megas, llegaron 900 y para efectos de los consumidores eso fue como un zancudo en el parabrisas de nuestros automóviles. Para fortuna eso fue hace cuatro años, todavía el cliente sigue siendo un cliente súper fiel a Akamai y sigue, sigue utilizando cada vez más soluciones de Akamai. Entonces esa fue una experiencia muy curiosa por todo el entorno y la envidia que, que le tenía al señor este. Bueno, obviamente estamos hablando de, de otros niveles de, de, de capacidad. Así que eso es otra historia interesante. Me acuerdo también una semana santa en, en otro banco transnacional español en Perú que el domingo de Ramos... Pucha, escogen fechas complicadas estos hackers y tuve que, tuvimos que dedicarnos a tener un ataque de bots que estaban eh, saturando la, la red. La problemática no era tanto el bot, sino que eh, estaba una insistencia de una aplicación eh, tratando de hacer a pura prueba y error. Eh, se llama account checker, el, el tipo de ataque. Era simplemente... Uh, al final logramos detectar que, que estaba utilizando un patrón muy común de bases de datos que costaban como 13 dólares en ese momento, que, con, que alguien compró uh, y robó de Yahoo, de Hotmail, que normalmente se roban mucho eso, y dejan simplemente un robotito que a prueba y error toma, se, eh, toman esas cuentas y esos passwords y empiezan a, a fuerza bruta a tratar de hacer login en esta cuenta de este banco transnacional, en, en el login a prueba y error, con la esperanza de que por lo menos una lograra ingresar y lograr ordeñar algo de esa cuenta. Pura prueba y error. El, el problema es que había una consecuencia paralela. Cuando el usuario, cuando la herramienta, el bot, hacía el intento, después de cinco veces estaba bloqueando la cuenta. Entonces, eh, en cuestión de segundos, el 100% de los usuarios perdían el acceso porque la política del bot era que después de cinco intentos fallidos a las cuentas se bloqueaban. Entonces, ese era el efecto realmente, esa era la problemática que el banco estaba teniendo. Habían dos efectos, el ataque en sí, pero la consecuencia las, las, de lo que estaba sucediendo era que los usuarios se quejaban de que de repente la cuenta estaba, estaba bloqueada. Ellos corrían a desbloquearla, pero un milisegundo después se volvía a bloquear porque el bot era muy insistente y, mitiga, eh, y mutaba y mutaba. Uh, de nuevo, otras, otra de esas carreras que nos pegamos, uh, más o menos 24 horas después también logramos activar nuestra solución de emergencia eh, y, el, y el problema fue resuelto en ese mismo lapsus. Lo curioso de ese de esa ataque es que el, el atacante estaba ceñido en ingresar al banco, entonces cambió su estrategia de ataque, ya no de este tipo de account checker, sino que ya mandando eh, SQL eh, masivos a la página, que yo no entiendo todavía cuál es el sentido de hacer un select característico from la base de datos where uno es igual a uno. No lo entiendo cuando, cuando el atacante realmente se da cuenta que no está teniendo efecto, pero en fin, es un, es un bot eh, que ya estaba ceñido contra el banco, cambiamos un poco la estrategia. Eh, y después de algunos intentos, el, el ataque se dio, eh, se dejó de, se dejó de, dejó de funcionar. Eh, ¿Por qué lo hacen? Por diferentes razones. Eh, uh, Didos for Bitcoins es algo de lo que normalmente sucede, es, un, es, una, es una extorsión. Eh, algunas veces eh, lo hacen en algunas estructuras políticas como Armada Collective, eh, que salió hace algunos años con todo este asunto de de Chávez eh, y Venezuela fue donde empezamos a ver que este tipo de cosas y Nicaragua también, entonces mucha de esta gente política empezó a utilizar este tipo de herramientas para extorsionar y levantar la mano, hacer ruido, ¿no? Eh, el minuto de fama eh, y empezamos a ver eh, cartas de extorsión como estas para tratar de, de buscar cualquier tipo de cosas que al final, tarde o temprano, pues mucha gente eh, termina cayendo. O también simplemente para tomar, eh, tomar revancha de las empresas que también tenemos muchos casos. 
Uno de ellos fue en el Banco de Chile hace algunos años, donde sí, una persona fue, eh, tuvo ahí unos conflictos eh, y pues realizó todo un ataque con, contra el banco exponiéndolos eh, o, o afectando su disponibilidad. En aras del tiempo, eh, otro de esos clientes también es en el sistema de pagos eh, de México, el SAT, es como el, el Ministerio de Hacienda de acá, que exactamente igual tuvieron eh, un ataque de negación de servicios trayendo la página abajo. Lo curioso en este caso es que no fue en sí un impacto en la recolección de los impuestos que se pagan en línea, pero no era el momento más crítico, sino meramente a la imagen. Era un asunto político porque en ese momento se estaban dando las elecciones del presidente saliente eh, versus el de izquierda que estaba ingresando y entonces la imagen era lo que trataban de, de impactar en el que estaba en ese lugar. Hubo un despido, por cierto, fuerte, bueno, una renuncia obligada de, de, de eso, de, de esta persona. Ah, y así han habido cosas por el estilo. Lo peor de todo es que este, se jactan y lo anuncian con, anter con anterioridad. Eh, anuncian en sus redes cuándo se va a dar o más o menos cuáles son los objetivos que ellos plantean. Eh, digo yo un poco, un poco pollos porque obviamente es una herramienta para poder salir a advertir lo demás. Ah, de nuestro lado, comercialmente hablando, es una oportunidad y no quiero entrar ahí. Pero al final se trata de, de nuevo del cuento de la abuelita y, y la oveja, eh, ¿verdad? El mensaje falso de que viene el lobo, viene el lobo, y si no me cuido, el lobo eventualmente va a llegar. Otra cosa interesante, y por tiempo, uh, vemos eh, un ataque que sucedió hace algunos años muy interesante. En su momento realmente fue impactante porque los volúmenes que se generaron, y esto fue hace bastantes años para la entidad para una entidad bancaria, la más grande del mundo, uh, no les puedo decir el nombre, pero sí les puedo decir que es de cuatro letras, empieza con C y termina en I, eh, estuvo en nuestro país eh, y no más. Esta, esta empresa financiera eh, tenía toda una logística de, 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 uh, de prevención con su infraestructura on-premises. Tenía varios datos, centros de datos importantes y en ellos también enlaces redundantes. Ellos empezaron a las 6 y 15 a tener eh, un, un evento anómalo dentro de sus alarmas y dispararon sus protocolos, ¿verdad? Para empezar a mitigar, inclusive anunciando a los, a los operadores, eh, a, los, a, los, a los carriers, que eran tier ones, ojo, el nivel de, de, de velocidades que tenían, eh, sobre la situación. Al poco tiempo, las... Eh, según indican esta, el, como se ve en la filmina, el, el ataque empezó a las 6 y 15, a las, 6, a las 7 y 30, por lo que estaba sucediendo, eh, era un ataque de DNS que curiosamente el 40%, y me consta, el 40% de los ataques se inician eh, por DNS y, y son exitosos. Algo tan sencillo y, y de veras, de veras. Eh, yo me acuerdo una anécdota también con Leo donde nos decía, necesito ahí que, 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 que me pongan en la bolsa nacional de valores una máquina exclusiva para DNS y yo así como que, Leo, ma, o sea, el DNS es algo despreciable, un servicio 53 en UDP, ma, y usted me está exigiendo una máquina que en ese momento era carísima, solo para esa vara, olvídelo, ¿verdad? Sí, tenía toda la razón, tenía toda la razón eh, y no teníamos que menospreciar y todavía hoy se menosprecia el DNS con algo tan insignificativo dentro de la funcionalidad, pero es fundamental. Eh, y y si, si algo tuvieran que llevarse hoy es eh, no menosprecien el DNS. Eh, lo he visto, lo he visto y lo hemos experimentado, lo, lo experimentamos todos los días. El cuatro de cada diez empresas eh, fallan en la seguridad del DNS y se, y se caen, o sea, los hackean por ahí. Aquí está una evidencia de eso. El ataque empezó en el DNS. A las 7 y 13 ya había fallado su infraestructura. Ellos llamaron a sus eh, carriers eh, a las 10 y 43 ya los carriers se habían dicho, no hay nada que nosotros podamos hacer. Eh, nos llamaron eh, y a las 10 y 30 empezamos a mover eh, la estructura que eh, teníamos disponible para este banco y que nos habían contratado, que es puro BGP. Es desviar a nivel de BGP las, los anuncios de los ASNs hacia nuestra infraestructura, que también tiene un SLA del 100% de disponibilidad. Eso, eso es algo relevante porque es la confianza que le da el cliente de que no importa el volumen y demás, lo vamos a recibir. Eh, de los tres enlaces a esa hora eh, logramos pasar dos eh, y el ataque como se ve en la gráfica se vio uh, a, absolutamente eh, detenido pero la historia no termina ahí 
porque el atacante uh, cambió el día siguiente el vector de ataque. Uh, él no tenía visibilidad, obviamente, de que ya Kamai estaba eh, funcionando. Uh, y empezó a desviar el ataque y se da cuenta en la gráfica que el ataque empezó a ser cada vez más grande, no solo en el volumen de ataque, eh, en, 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 en volumen en sí, sino que otra técnica que utilizan es hacer paquetes pequeños de 64 bytes, pero millonésimas, con el objetivo de que el CPU se sature. Entonces hay dos, dos formas o dos técnicas. La primera es mandar paquetes grandes, generalmente 1500 bytes, eh, 1518 bytes con basura, pero grandes que saturen eh, los enlaces o los recursos. O mandar paquetes pequeñitos, pero en mayores volúmenes, en tráficos picos, de tal manera que los, los equipos de comunicación que están en el centro se saturen en el procesamiento, en la toma de decisiones. Recordemos que esto es hardware y software. El paquete entra por un lado, tengo, alguien tiene que abrirlo y tomar una decisión y analizar y decir por dónde debe salir. Eh, eso, es, eso es una latencia que, que no se puede eliminar, entonces el objetivo estaba ahí. Bueno, hay una mano levantadita y este es sí. mi amigo, cuéntame. Este, en la primera parte de texto que te les allá arriba a la izquierda, dice 600 mil PPS, es que es packet per second. Exacto, per second. Okay, exacto y se refiere exactamente a eso, la técnica de o lo saturo en capacidad con paquetes grandes o lo saturo en la majadería, le diría yo, le diríamos aquí en Costa Rica, ¿verdad?, de saturar el CPU. Eh, generalmente se dan en ambos. Y eso ha ido, obviamente, la capacidad informática o, o uh, tecnológica hoy es más grande y estos son 15, 20 veces más grande la capacidad que tenemos hoy. Uh, para, para fortuna de, de, de esta experiencia, uh, esto no impactó para nada en la experiencia del consumidor, pero fue un caso muy interesante porque era muy insistente. El, el, el tercer día... El ataque uh, estaba sucediendo al cliente y, y, y a otros 14 clientes alrededor del mundo. O sea, este ataque no tenía solo foco en este cliente, cuya era una, el más grande a nivel financiero, pero el ataque o la campaña eh, se refería y de hecho calzó con, eh, con unos días después de la invasión de Estados Unidos eh, a uno de estos eh, países eh, del, del, del oriente. Uh, hace, en una guerra que inició hace muchos años. Entonces, la amenaza de ellos era impactar la infraestructura financiera de, de Estados Unidos y por eso la campaña no solo tenía foco en este cliente, sino en otros focos. Entonces, de ahí que estuvo involucrado la CIA, el FBI eh, y el CERT, de nuestro CERT, para investigar dónde estaba el fondo. Se lograron encontrar eh, que habían varios eh, commands and controls. Eh, son, son estas, generalmente hay bots zombies que son los que generan el tráfico basura sin darnos nosotros cuenta. Simplemente son ICMPs muy sencillos que de todas maneras se tienen, están ahí, es el default de la, de la comunicación. Eh, y en el fondo son simplemente uh, programitas muy pequeños que se ocultan y se ponen en nuestros celulares, tabletas y demás, que generan uno u otro paquetito ICMP sin ninguna malicia. En realidad pareciera que no tienen nada anómalo, pero sumados en miles de millones de... de, de, de de, de equipos, lo que llamamos hoy el Internet de las cosas, eh, cámaras de videovigilancia que están expuestas, etcétera, etcétera, generan un volumen monstruoso. Y así se encontraron, eh, existen también máquinas que se llaman Command and Control, que son los que excitan a esos señores en bloques. Y entonces, generalmente, eso es lo que se busca encontrar para, obviamente, apagarlos. Muchos de ellos, es, parecería contradictorio, fueron eh, máquinas... Que, eh, de empresas que desalojaron un piso, dejaron de existir las empresas, desalojaron el piso, pero dejaron algunos equipos conectados y dentro de ellos hasta encendidos, sin ningún tipo de control. Cuando la, el FBI llegó al edificio no había nadie, simplemente estaban algunas máquinas conectadas y esas eran las máquinas que el hacker o que este robot, es, se llamaba la red, estaba utilizando para, para el encadenamiento y generar ese volumen de tráfico. Lo interesante es que el tercer día, eh, perdón, el cuarto día, se da el pico más grande de, de tráfico en volumen específico. Eh, básicamente, pues él, eh, al darse cuenta, o el atacante, al darse cuenta que no estaba teniendo éxito, eh, sacó todo lo que tenía con toda su capacidad y toda su armería a darle duro donde fuera, como fuera y cuando fuera. En ese momento fue el, el ataque más grande jamás registrado. 
en ambos extremos, en volumen de basura y en megapaquetes por segundo, megabits por segundo, para tratar de, de afectar eh, al cliente. No se dio, al final el cliente después ya se ve en la gráfica donde ya el quinto día se ve ya eh, donde el cliente está totalmente desestimulado, entiende que realmente no ha tenido ningún efecto y por lo tanto eh, su objetivo se ve totalmente distraído, ¿no? Se ven algunos otros elementos y demás para efectos del, del tiempo de lo que tenemos, no quiero abusarme. Se ve ahí donde se dan los diferentes gráficos de, de, de que el cliente empieza a bajar la tendencia, pero, pero eso es lo que normalmente sucede. Se da un tanteo del cliente, si tiene éxito, generalmente sigue insistiendo, si no, se simplemente desiste. Algunos casos y otros picos que se dan, por ejemplo, esto fue otro de esos clientes bancarios que tenían la solución donde se ve el pico de tráfico, se ve otro de esos clientes en ese momento fue una bolsa de valores eh, en Estados Unidos, de las dos más relevantes, donde se ve eh, la gráfica que de repente crece sustancialmente y hay una reducción en la respuesta, eh, en, en la respuesta a los datos en el origen. Eh, esta, esta operación después eh, evolucionó en la operación que se llama Avivabil, que se enfocaba en varios bancos. Entonces, aquí se ve el gráfico de cómo a nivel de DNS eh, las respuestas, la, la cantidad de solicitudes que se ven que llegan a la plataforma y el pico absoluto, ¿verdad? De, de repente donde crecen en cuestión de milisegundos, eh, un, un volumen monstruoso, 30 gigas, 30 gigas en cuestión de segundos, lo cual es un tráfico difícilmente manejable por una herramienta o un hardware solito. Uh, y se ven algunos gráficos también donde empiezan a darse cuenta donde hay vacíos, eh, picos de tráfico, luego decaen en esa tendencia. Y así en los diferentes bancos y los diferentes eh, consumidores. Más o menos esto es, pues, uh, tal vez la evidencia de que, de la, que la, la malicia pasa en diferentes niveles, con diferentes eh, objetivos. Y mucho de esto sucede. Quiero adelantar porque este caso, tengo las últimas dos filminas, porque aquí se da un caso bien interesante. Lo que aquí se muestra es, eh, ya no del lado de lo que nosotros podemos monitorear, en nuestra plataforma y por lo tanto tenemos la información necesaria. Si no de uno de esos bancos que fue atacado, que no tenía nuestra solución, de hecho no tenía ninguna solución. Eh, y lo que se muestra entonces, que también sucede en Estados Unidos, que hay herramientas que están monitoreando la disponibilidad. Allá el regulador realmente regula no solo la calidad del contenido, como lo hacen acá, pero también la disponibilidad porque hay un SLA. Entonces, ellos tienen herramientas a nivel de disponibilidad de, de la página y las aplicaciones. Y lo que se nota es que justo eh, entre las 12 y las 9 de la mañana, eh, la disponibilidad y el tiempo de respuesta eh, cayó de, de 10 segundos eh, a casi 50 segundos de tiempo de respuesta en la página. Y que se ven puntos de indisponibilidad de la respuesta, que son esos puntos rojos que se ven ahí. Y ese mismo lapsus de tiempo es exactamente el mismo lapsus de tiempo del ataque que les acaba de pasar. Evidencia entonces de que este banco se vio impactado. Y no solo este, sino otro todavía más grande, el siguiente, donde se ve eh, todavía más evidente la indisponibilidad de, de sus recursos exactamente en el mismo periodo de, del ataque que uh, simultáneamente nosotros estábamos deteniendo a los otros, a los otros bancos. Entonces, creo que esto, esto hace diferencia. Primeramente, si tuviera que rescatar algo o llevarme algo uh, relevante el día de hoy es, el CDN tiene varios beneficios. Definitivamente, al tener las páginas, que normalmente el 98% es altamente cachable, lo más cercano al consumidor, inevitablemente eso va a ser un mejor tiempo de respuesta. Inevitablemente me aumenta la probabilidad de que yo pueda hacer más negocio. Porque el cliente va a estar más feliz y tiene menos pretexto para no consumir o comprar. Eso es inevitable. Y ahí está el beneficio del CDN. ¿A quiénes pudiera beneficiar más? Bueno, a un mercado potencialmente más grande del que tenemos en Tiquicia. Entonces, si mi foco es meramente eh, o tiende a ser... Uh, un mercado más allá de Costa Rica, definitivamente hay mucha más oportunidad eh, para crecer y negocios y me apalanco en la tecnología de SDN. Pero también, uh, si, si estoy al margen de, de, del Internet y la exposición a riesgos, el CDN también me ofrece una oportunidad de poder incrementar o mitigar esos riesgos eh, dentro de lo que hoy está sucediendo 
día a día. Y eso es un ángulo diferente. Ahora, hay clientes también que lo tienen en ambos sentidos. Puedo mejorar el rendimiento a la vez que eh, mitigo esos riesgos. Y aquí, pues, eh, abro el espacio ya para... Ya me comí los 15 minutos de, de, de preguntas y respuestas. Pero al final, de nuevo, mis amigos, yo uh, lo que quisiera es escucharlos de ustedes si les ha hecho sentido el foco el contenido y si les he agregado el valor y si he cumplido mi objetivo de, de hacer productivo este espacio. Eh, Graeming, eh, eh, digo Leo. voy, cómo no, 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 me, me queda clarísimo el, el, el excelente negocio en que, en que Akamai logró pues, posicionarse eh, prontamente y, y desarrollar toda una tecnología que hoy lo tiene en esta posición de liderazgo. Eh, la, 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 la otra parte que veo es que, claro, al pasar el contenido más cerca del cliente, llevarlo al borde de la red o, al, o, al, o a la cercanía, eh, los problemas de seguridad, tal y como no solo pueden ser eh, manejados por ustedes, pero deben ser manejados por ustedes cuando se usa un CDN. O sea, no, no hay por dónde. O sea, este, realmente eh, los pone ustedes en una situación o a los proveedores de CDN en una posición eh, muy interesante para manejar los sistemas de seguridad, sobre todo cuando hay contenido. Y, y de hecho, la mitad de tu charla se fue en seguridad, <ríe> en, en, en charla en la parte de seguridad. Y entonces, pues, la, la, más que una pregunta, es, un, eh, es que me, me llama la atención de que el negocio comenzó como, como un manejo de, de, de contenido y, y actualmente, pues, tiene que ser manejado también como un sistema de, de, de seguridad muy sofisticado para contener todo este tipo de ataques. Eh, ahí Ignacio tiene una pregunta interesantísima también, que la puse en el chat. Ahí los dejo. Hola, si sí, es la, la preferida para el final. Este, con, con lo que es Edge Computing, digamos que muchos lo, lo dicen, el, el, el borde de la nube, digamos, para lo que son dispositivos dispersos de Internet de las Cosas y demás, ¿han trabajado en eso ustedes o saben de alguien que esté trabajando en esto? Sí, claro. Porque claro. hay temas de, de, de seguridad, de proveniencia, por ejemplo, y no necesariamente hay un ser humano directamente eh, detrás de un teclado, ¿verdad? de una pantalla. Pero sí podría haber <coughs> atacantes controlando los dispositivos. ¿Hay, hay alguna, algún trabajo en ese sentido, digamos, de, de poner ese, ese cómputo de borde, ¿verdad? ya que ustedes están from the edge, ¿verdad? Exacto, exacto. Tal cual, tal cual lo indica, lo, lo indicas, Ignacio, es, es lo que indicas. En general, en la evolución, en la evolución en general, hoy, hoy más que nunca, uh, lo que más hay es, es código, código. Uh, tal vez hace, hace unos años podemos marcar de que había mucho músculo en, enfocado en el hardware, eh, más CPU, más servidores, cambiar cada vez más el, 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 los recursos de memoria, porque mucho del músculo estaba en, en el hardware. Tal vez en los últimos 10 años ha habido una evolución también en la parte programática disparada por los dispositivos del Internet de las Cosas y los celulares, donde uh -huh. los programadores también han, han sido las estrellas de este partido, ya no tanto el hardware, ya no, ya no es tan relevante eh, si es un celular X o Y, porque ya sabemos que el CPU de este, el procesador de este celular es mucho más potente de lo que era hace, hace muchos años el hardware. Entonces, sí, en esa misma evolución uh, viene, y de nuevo, no, 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 el Edge Computing, ahora que veamos el CDN, siempre ha estado ahí, <ríe> pero mm. no me equivoco. En realidad el hardware siempre ha estado ahí. Lo que estaba sucediendo es que tal vez no había las herramientas programáticas y plataformas y condiciones para poder partir esa problemática eh, y poder poner código eh, en el borde para poderse ejecutar y poder maximizar eh, todos esos, esos beneficios que se dan, incluyendo la seguridad. Y sí, tal cual. Creo que es Google, me parece, mi interpretación es que definitivamente Google viene a hacer un cambio radical en los paradigmas de programación y de código abierto hace muchos años. Y eso se viene acentuando sobre todo con los negocios que Google sigue desarrollando. Amazon entra en la competencia a nivel de plataforma y ve la oportunidad de negocio de, de todo lo que está a través del Edge Computing. Y es ahí donde entonces se vuelcan eh, a interfaces y eh, módulos de programación que se puedan ser todavía más 
distribuidos y entonces de nuevo ya no entrar en el modelo cliente servidor de hace muchos años donde tengo o, eh, los datos en el centro de datos o los datos en el navegador, sino uh -huh. poder delegar ahí y que las herramientas me permitan ser consistentes con eso. Entonces, sí, ahí, ahí, yo no soy el experto, honestamente no soy el experto en eso, pero tenemos eh, 800 coladores en, en Costa Rica. ¿Qué mejor oportunidad para poder traer eventualmente a uno de ellos expertos y me diga, eh, no me hable de bits y bytes, dígame cómo el edge computing eh, está evolucionando en este uh -huh. caso específico, en este sector específico, cómo se está aprovechando y eso pudiera ser todavía más interesante. Entonces, Ignacio, sí. la respuesta puntual es sí, sí, definitivamente. A nivel de plataforma siempre ha existido. Lo que había, la problemática o la traba era cómo poder programáticamente distribuir eso y aprovecharlo y colocarlo. Sí, es que yo, yo, yo veo que esto, cuando, cuando comienza a entrar fuertemente 5G, ¿verdad? Entonces realmente vamos a tener mucha sí, sí. distribución, ¿verdad? No, la historia está apenas empezando, mi amigo. Y, y una no. superficie de ataque todavía mayor de la que tenemos sí, ahora, sí. ¿verdad? Sí, sí. Pero también abre oportunidades, por ejemplo, para, para entender las cosas en el sector agrícola. De hecho, Alejandro Urbina, ¿verdad? Hace varios años nos deleitó hablando de las vacas felices que hoy en Mozart y además tienen sensores alrededor. Exacto, exacto. ¿verdad? Y, y, y en realidad es, las oportunidades, digamos, de innovar en agricultura son enormes, pero también al tener una superficie de ataque mucho mayor, pues los malos podrían venir a, a, a fregar, ¿verdad? Hay una historia interesante de que eh, se habla de la calidad de carne de Argentina, y en realidad en Argentina se come carne paraguaya y uruguaya. Eh, y esas vacas uruguayas eh, comen cierta cantidad de pasto por metro cuadrado medido con unos sensores que están inyectados en la piel, que es el Internet de las Cosas. Entonces, así es como controlan por GPS dónde la vaca está, qué está consumiendo, cuánto ha consumido y logran realmente rotar eh, el inventario de Zacate, de Zacate okay. que a cierta altura que a cierta altura y con ciertas condiciones le da las, las condiciones idóneas a esa, a esa carne, lastimosamente, a los que nos gusta, ¿verdad? Que, que viene a, a evidenciar el mejor ejemplo. Hay otro, hay, otra, hay otro cambio muy interesante, me acuerdo en Argentina, donde los medidores de agua uh, tenían también un dispositivo del Internet de las Cosas que les hacía medir la cantidad de flujo, pero más importante que la cantidad de flujo, lo que ellos detectaron es que por la calidad de por las condiciones socioeconómicas que ellos han tenido históricamente, no le han podido invertir mucha plata a, las, a la reparación y mantenimiento de esas condiciones en un líquido tan importante. Entonces, lo que permitió fue detectar fugas de, de líquido que no se podía cobrar y que estaban perdiendo. Eh, otro ejemplo del Internet de las Cosas. Y de nuevo, si empezamos a notar eso, para mí se vuelve una herramienta en el sentido de que si yo de alguna forma pudiera hackear esos dispositivos y abrir todos esos dispositivos y crear un caos en esos gobiernos, tengo el músculo, para, tendría el músculo para poderlo extorsionar. Y, y es ahí donde el, sí. La infraestructura sí. crítica de potabilización de agua, de distribución eléctrica, de telecomunicaciones. Todo un tema, eh, ¿no? Como no, metiendo la cuchara otra vez yo. Este... Eh, no, eh, eh, yo lo que estoy pensando también con IoT es que también se le devuelca el paradigma, o sea, quien genera, quien genera eh, contenido de datos es, es, el, eh, es el usuario ahora que tiene Exacto. que tomar decisiones posiblemente con programas que a ver qué pasarlos al borde de la red para que no lleguen hasta, hasta atrás, ¿verdad? Eh, pero se, se vuelca, o sea, el contenido se vuelca para el otro lado y las decisiones va a haber que tomarlas de alguna forma diferente y el volumen va a ser monstruoso. ¿no? Eh, nada más me imagino... Y cámaras generando contenido y tratando de analizar caras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Usando inteligencia artificial para detectar eh, delitos y cosas de ese tipo. Eh, va a ser bien difícil, ¿verdad? Manejar el IoT y cambia el paradigma y vuelca el flujo de datos al red, ¿verdad? Como siempre, Roberto se ha preocupado de que la red de, tiene que ser simétrica, ¿verdad? Precisamente por eso. Este, pero sí, este, tenemos muchos retos, creo yo. Y entonces este, va a estar muy interesante el futuro. Yo tenía una pregunta, perdona, perdona, Gavin, favor, eh, eh, vos no, no nos dijiste nada de, de los detalles de cómo este, lidian ustedes con los ataques, pero por lo que dijiste al principio, yo presumo que el, los ataques de negación de servicio, lo primero que hacen es detectar de dónde viene, para tratar de detenerlo lo más cerca del, del malo, ¿verdad? 
digamos, en el detalle puntual, amigo Roberto, lo primero que sucede es que cuando yo, cuando tú digitas www.avianca.com o American Airlines eh, Bank, Banco Nacional, ese primer DNS, por ser un CNAME, se va a desviar de todas maneras a un servidor de Akamai. Ya de por sí se desvía. Aquí en Costa Rica tenemos 90 servidores. En el mundo son más de 350 mil servidores. Entonces, okay. eh, cuando, cuando ese primer query de DNS llega al servidor, él determina, hay un par de uh, DNS queries eh, adicionales que me permiten determinar dónde tu dispositivo o la sesión en particular está geográficamente. Uh, y entonces, ahí ya logro determinar si yo como servidor que estoy recibiendo esos primeros queries soy el óptimo en ese instante o delego a nivel de TCP el handshaking para un servidor óptimo y, y ya entonces te envío la dirección IP porque recordemos que tú a nivel de DS me estás pidiendo la IP para empezar el handshaking del TCP y empezar a interactuar. Es ahí donde yo a nivel de DNS, al ubicar tu dispositivo, designo dentro de los miles de millones de direcciones IPs que Akamai tiene, ¿Cuál es el servidor que te voy a delegar en ese instante para que tú empieces a consumir? Entonces, ahí empieza la labor. Ahora sí, en ese handshaking, que es la esencia del HTTP, yo empiezo a determinar tu malicia. Obviamente, ahí el, el handshaking, ajá, yo, ahí no debería haber nada normal, pero independientemente ya empieza la labor eh, maliciosa o la labor eh, de monitoreo nuestro de cada celda eh, y ahí empieza a interactuar el, el primer nivel. Nosotros lo que hacemos es que tomamos muestras, cada servidor de esos miles que tenemos tiene estadísticas de cada sesión eh, en dos diferentes modalidades. Tiene muestras de los últimos 10 minutos y de los últimos 5 segundos de cada sesión. Y eso marca una tendencia de comportamiento que me permite decir que es el, 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 lo normal en esa sesión en particular que estás teniendo. Entonces, en el caso particular de denegación de servicios, cuando empezamos a ver que, por ejemplo, envías eh, 500 millones de eh, TCP eh, Sync App, ¿verdad? A nivel del TCP, eh, eso desborda los parámetros y entonces lo que simplemente hacemos es recibir los paquetes entrantes de TCP de esa sesión en particular y los desechamos a un black hole. Pero nunca te vamos a responder ese, ese handshaking por la anomalía que está sucediendo y bloqueamos la sesión por 10 minutos eh, hasta que se vuelva a ver ese comportamiento. Pero la, pero la pregunta es, mía es si eso lo hace, si nos están atacando de Rusia, ese trabajo que acabas de decir, ¿lo hace un servidor aquí o lo hace un servidor en no, Rusia? En Rusia. En Rusia ah. porque cuando ese ataque se da a nivel de DNS, probablemente alguno de los 5000 servidores de DNS que están distribuidos alrededor del mundo, detecta que eso es en Rusia y la IP que le va a dar para iniciar el handshaking es de Rusia. Entonces, okay. los 350 mil servidores son 350 mil firewalls. Sí. Y por eso entonces es que podemos indicar que el ataque se repele exactamente lo más cercano a donde se origina. Y lo absorbe, literalmente no lo bloquea porque no hay nada que bloquear. En realidad está recibiendo los millones de paquetes simultáneamente y simplemente a nivel de CPU distribuyéndolos. Evidentemente uh, es totalmente factible y pasa con mucha frecuencia que uno de los servidores simplemente se, se reviente, ¿verdad? Porque a nivel de CPU tiene esa capacidad limitada. Puede tener dos, tres, cuatro, pero se va a reventar. Lo que va a suceder es que la sesión se va a caer, el cliente va a reiniciar el DNS y se repite la historia. O sea, va a distribuir, la, la plataforma es muy inteligente en eso, en distribuir y balancear automáticamente la estructura y las cargas. <coughs> Por esa razón, el cliente que está siendo atacado, ni cuenta se da que está siendo atacado. Porque las sesiones reales que se originan en Costa Rica están siendo distribuidas en otros servidores, mientras que en otro lado se está absorbiendo. Entonces, normalmente el cliente ni se da cuenta, excepto el reporte que le llega de, de que el ataque que se dio y todas las estadísticas. Esa es la forma con la cual la, la dinámica de la red sucede eh, instantáneamente. ¿Te respondí, Roberto? Sí, sí muchas gracias. Sí, ¿me permitís? Por favor. Sí, hace unos años, colegas tuyos de, de, de Acamay expusieron en el club eh, y también eh, representante de la SUPEL. Sobre el, sobre el estado de internet Exacto. y hubo, se habló de tráfico se habló relativamente poco de seguridad en esa oportunidad pero eh, comenzaste tu, tu charla con 
una imagen en vivo. ¿Podemos verlo un toquecito otra vez, por favor? Con mucho gusto. Es para hacer preguntas específicas. Aquí, por ejemplo... No estás compartiendo. No estás ah, compartiendo. Perdón. perdón. Aquí está lo que les decía, por ejemplo, esta es la capacidad, esto es algo privado, pero a mí me gusta hablar con hechos de, de la capacidad eh, computacional. Y esto crece día a día de acuerdo a la demanda de, de los recursos. Uh -huh. Pero es aquí donde te digo, hoy por lo menos la red sí, sí, es, sí es, y aquí lo que se ve es el, el gráfico muy interesante histórico de los 24 años de historia de Acamá, y por eso lo quería mostrar uh -huh. de los volúmenes cómo se crecen. Bueno, lo que querían era ver esto. Este, en este en particular. Entonces, aquí a la izquierda vemos este, los ataques por hora, ¿verdad? Y en no, cabeza, en por muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, por sí, órdenes sí. de magnitud, SQL Injection. Sí. O sea, están tratando de darle duro a las bases de datos. Y curioso okay. porque, porque, no sé, yo como atacante... No, no entendería dónde está... Tengo muchos años de estar trabajando en esto de seguridad y no, no, no sé todavía por qué sigue siendo una tendencia tan fuerte y por mucho. ¿Por qué todavía un select característico from la base de datos where uno es igual a uno? No, no entiendo. Sí, Me he hecho la misma pregunta igual a, y no entiendo. Por uno igual a uno es true. O sea, dele. Ve a ver qué saca de ahí, ¿verdad? Pero igual exacto, está tratando exacto, de saturar. Exacto. Estás tratando de saturar lo que es el servicio de esa consulta en la base de datos. ¿verdad? Definitivamente, Ignacio, tenés vas razón. O sea, alguien, vas provocar, malicia ah, pura, ahora. ¿verdad? Malicia pura. Esto quiere decir que ustedes están haciendo eh, análisis de paquetes. Ah, sí, se hace. Todos. Inspección de paquetes, ok. Entonces, los servidores tienen inspección de paquetes, además del firewall de IP, direcciones y todas las cosas, también inspección de paquetes. Eh, eh, y eso, sí, eso es, la es bravo. Aquí en Costa Rica se ha desarrollado tecnología, HP ha desarrollado tecnología este, con diseño tico, ¿verdad? Para inspección de paquetes muy bravo. Pero está, sí. está vacilón. Se puede, ver, se puede ver desde diferentes ángulos. Por supuesto que si lo veo desde el ángulo del regulador, seguramente se me, se me dispara el peluquín, ¿verdad? ¡Oh, ¡Wow! Alguien que me está monitoreando. Por favor, señor. O sea, así nació el Internet y siempre lo han hecho. Que dele gracias a Dios que ahí se den y te puede proteger. Eh, que es lo mismo que hace un router, ¿no? Es muy sencillo realmente un switch, romperlo y armar paquetes con, con un sniffer cualquiera. Eh, y los operadores siempre lo han hecho. Así que sí, o sea, definitivamente sí. Y, y es en esencia la, la funcionalidad de las redes. Sí, Ignacio. Uh -huh. Ok. Es interesante. Ya, ya le saqué un pantallazo a esa, a esa lámina porque eh, a, lo, a los que estamos del lado de la educación, esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? A entender. Eh, de, es más que un pareto esta carambada, ¿verdad? Este, cosas que, que las futuras generaciones de, de gente en informática tienen que saber. Definitivamente, definitivamente. Para defenderse. No sé, comparten ustedes conmigo que, que, que somos dich, informáticos dichosos de haber tenido que enfrentar problemas de, de como hablábamos hace un rato, de Windows 3.1, de, de IPX, y que hoy podemos decirle a esos jovenazos, o sea, usted está, o sea, usted no está, no, no entiende lo que es esta cosa. Y sí, o sea, poder trasladar. Eh, la esencia de, de qué es un ICMP, de qué son las estructuras mínimas, y, y para mí como instructor, eh, tal cual, o sea, cuando, cuando, cuando me ha tocado dar clases, mis primeras sesiones, casualmente con, con los jóvenes, exactamente ese, ese mismo ángulo. Eh, olvidémonos de lo tradicional, eh, y hay que ir al concepto más básico de, de qué trata el funcionamiento de armar eh, esas celdas, cuál es la lógica del ensamble, que, que ese celular y esa tableta no va a cambiar, no importa que sea IP versión 4, IP versión 6, eso se va a mantener y, y, y se va a heredar por muchos años más. No veo, no se ve en el horizonte nada en los próximos años que impacte. Es una evolución eh, y no hay marcha atrás en la esencia del Ethernet. Entonces, sí, definitivamente los informáticos, uh, para ser exitosos, en mi humilde opinión, necesitan todos esos fundamentos y pilares para poder encontrar las oportunidades y desarrollar más y mejores aplicaciones, definitivamente. Ya, pues, nos desviamos un poco, pero en tu pregunta, Ignacio, tal cual. 
Pura vida, muchas gracias. Algo más, más que les pueda ayudar aquí, encantadísimo de compartir un cafecito más y seguir conversando. Perdón, ¿qué decías, Roberto? Que si alguien más tiene una pregunta, uh -huh. siéntanse en confianza, pueden abrir la cámara, el micrófono. Hay cosas interesantes también que eventualmente también pudiéramos aportar, si me lo permiten, por ejemplo, uh, al, al, al tener una presencia tan fuerte en Internet, Akamai eh, participa en muchos foros. Muchos foros de tendencias, muchos foros de tecnologías, inclusive de lo que todavía ni siquiera se ha inventado, ni estándares o estándares que se están desarrollando. Obviamente, pues, no somos nosotros, honestamente, eh, en Costa Rica los que estamos participando ahí, que yo conozca de los 800, tal vez hay una o dos personas que sí están muy cerca de, esos, de esas personas en Estados Unidos. Y eso enriquece la, la, la conversación, porque a veces también uno dice como cuando estábamos en nuestros tiempos, ¿verdad? Pucha, parece que ya lo, lo he visto todo. Y en realidad, cada vez siguen saliendo más cosas, más tendencias, más edge computing, muchas otras tecnologías y tendencias a futuro. ¿Qué significa, por ejemplo, algo de la adopción del, del DNSSEC? Es súper pobre, sobre todo en América Latina. Y eso se inventó hace muchos años. ¿Por qué no ha habido una evolución ahí? Eh, Aquí en Costa Rica hay muy pocos clientes que hoy están utilizando DNSSEC y debería ser casi que un estándar. Cosas como también eh, cómo va a impactar eh, las nuevas tendencias de transporte de datos. Ya la evolución de, de no LTM, sino uh, toda esta evolución de, de tecnologías de telecomunicación. Se me fue la palabra que tú me dijiste, uh, Roberto. Ya no LTE de celulares, sino... Uh, Quinta bueno, generación. Exacto, quinta generación de, de, de comunicaciones. ¿Cuánto impacta en la estructura de comunicaciones? ¿Cuál va a ser la evolución? Son cosas interesantes que eh, como club debería, debería aportar, ¿no? Las oportunidades que va a traer. Y me imagino que ya hay también, ustedes tuvieron sesiones al respecto. Así que ahí, ahí se los dejo porque son cosas que pudiéramos traer a, a gente en otro nivel. Ojalá pudiéramos tener esa oportunidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal de mi lado? Pues encantadísimo, si no, pues es lo que les puedo compartir. Muchísimas, Muchísimas gracias, Gavin. Y, y sí, por favor, mantengámonos en contacto. Este, aquel, hace varios años, ¿verdad? Que fue que vinieron a hablar del estado del Internet. Y sigue el, siendo. Las... Exacto. Y sigue siendo ahí. O sea, el, 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 por ese posicionamiento de esos servidores que les acaba de mostrar en los operadores, nos permite también, es muy utilizado Akamai de forma neutral o transparente en el consumo también de Internet por lo mismo. Dada la penetración de Akamai en estas redes, sirve también de monitoreo de, de tendencias de consumo uh, a nivel país. Y hay analíticos también a nivel de país de cuál es el volumen de tráfico entrante, saliente, malicioso y lo demás. Y de eso trata el Internet de las Cosas, cuyos reportes todavía se siguen generando mes a mes y año a año. Así que eso es información pública y, y puede ser eh, divulgada sin ningún problema. Eh, ¿sí? Muy bien. Vamos a conversar sobre eso todo. Excelente. Listo, Pero amigos. Ya. Con muchísimo gusto. Bueno. Que tengan buen día. Gracias. Chao. A cuidarse. Muchas gracias. Hasta luego. Aplausos para gracias. gracias. Muchas gracias, Graybin. Gracias, Alexandra. Chao. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien. Un gusto. Hasta eso, luego. eso. Pura vida. Hasta luego. Vamos.